என் வீட்டில் ஆசிர்வாதமே இல்லை வருமானத்தில் ஆசிர்வாதமே இல்லை பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதமே இல்லை என்று கலங்குகிறீர்களாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறான் உங்களை ஆசிர்வதித்து அனுப்ப போகிறான் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிதான் ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லுகிறேன் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்ன ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டோடத்தில் பெற வேண்டுமானாலும் விசுவாசம் இல்லாமல் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது உங்களுக்குள் ஒரு நிரந்தரமான ஆறுதலை கொண்டு வருகிறவர் இயேசு ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் பெரியமானவர்களே அனவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்நாளிலும் உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ஆசிர்வதித்து உயர்த்தி பெருக பண்ணுகிற தேவன் நீங்கள் எந்த வித ஆசிர்வாதத்தை விரும்புகிறீர்களோ அந்த ஆசிர்வாதத்தை உங்களுக்கு தந்து உங்களை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் குடும்ப ஆசிர்வாதமா சரீர ஆசிர்வாதமா சன்னதி ஆசிர்வாதமா ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதமா பொருளாதார ஆசிர்வாதமா என எந்த ஆசிர்வாதத்தையும் தர ஏசு வல்லமை உள்ளவர் உங்களை ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள ஏசு உங்களை அழைக்கிறார் ஏசு வண்டை வாருங்கள் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நமது அன்பு சகோதரர் மோகன் சீல் ஆசிரியர் அவர்கள் தெய்வ செய்தி அளித்து உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக சிறப்பு பிரார்த்தனையை ஏறெடுப்பார்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் அவர் எரிகோவில் பிரவேசித்து அதன் வழியாக நடந்து போகையில் ஆயக்காரருக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யவனமாய் இருந்த சகேயு எனப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க வகை தேடினான் அவன் குள்ளனானபடியால் ஜனக்கூட்டத்தில் அவரை காணக்கூடாமல் அவர் போகும் வழியில் முன்னாக ஓடி அவரை பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்தி மரத்தில் ஏறினான் இயேசு அந்த இடத்தில் வந்தபோது அண்ணாந்து பார்த்து அவனை கண்டு சகேயுவே நீ சீக்கிரமாய் இறங்கி வா இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்றார் அவன் சீக்கிரமாய் இறங்கி சந்தோஷத்தோடு அவரை அழைத்து கொண்டு போனான் இயேசு எரிகோ என்ற பட்டணத்திற்கு வந்தார் அங்கே நடந்த சம்பவம் தான் இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறாரு அந்த பட்டணத்தில் சகேயு என்ற ஒரு மனிதன் இருந்தான் ஆயக்காரருக்கு அவன் தலைவன் வரு வசூலிக்கிற அதிகாரிகளுக்கு அவன் தலைவனும் ஐஸ்வர்யவானுமாக இருந்தவன் அந்த ஊரிலே பிரபலமான ஒரு மனிதன் அவனை அந்த ஊர் மக்கள் வெறுத்தார்கள் அவன் செய்கிற வேலையின் நிமித்தம் இவன் நம்மிடத்தில் அநியாயமாய் பணத்தை சம்பாதிக்கிறான் இவன் ஊழல் பண்ணுகிறான் நம்முடைய பணத்தை ஏமாற்றி வாங்குகிறான் என்பதாக மக்கள் அவனை புறக்கணித்து அவனை வெறுத்தார்கள் அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு வெறுமை காணப்பட்டது பணம் இருந்தாலும் பதவி இருந்தாலும் மெய்யான சமாதானம் இல்லை காரணம் அவனை நேசிக்க யாரும் இல்லை அந்த சமயத்தில் தான் இயேசுவை குறித்து அவன் கேள்விப்படுகிறான் வானத்தை பூமியை உண்டாக்கின தேவன் மனிதனாக இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கிறார் இயேசு என்ற பெயரில் மக்களுக்கு மத்தியில் அவர் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் ஜனங்களுக்கு அவர் நன்மை செய்கிறார் போகிற இடமெல்லாம் அற்புதங்கள் நடைபெறுகிறது அவருடைய பேச்சு அவருடைய வார்த்தைகள் ஜனங்களுக்கு ஆறுதலையும் சுகத்தையும் கொண்டு வருகிறது என்று இயேசுவை பற்றி சொல்லப்பட்டதை கேள்விப்பட்டான் இயேசுவை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்ட போது அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு ஆசை வந்தது நானே அவரை பார்க்க வேண்டும் இந்த இயேசு எப்படிப்பட்டவர் மற்றவர்கள் அவரை குறித்து சொல்லுகிறார்கள் நானே அவரை நேரடியாய் பார்க்க வேண்டும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று பார்த்து அறிய வேண்டும் என்று ஒரு தாகம் வாஞ்சை அவனுக்குள் உண்டாயிற்று ஆகவே இயேசு அந்த பட்டணத்தின் வழியாக வருகிறார் என்பதை கேள்விப்பட்ட போது இயேசுவை பார்க்க ஓடுகிறான் ஆனால் அவன் குள்ளனான ஒரு மனிதன் இயேசுவை சுஷ்டிலும் எப்பொழுதும் பெரும் கூட்டம் இருந்தபடியால் ஜன கூட்டத்துக்குள் இயேசுவை பார்க்க முடியவில்லை ஆகவே அவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றினது ஒரு மரத்தின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டால் இயேசு அந்த வழியாக வரும்போது பார்க்கலாமே என்று அவன் முன்னாக ஓடி ஒரு காட்டத்தை மரத்தின் மீது ஏறி அமர்ந்து கொண்டான் அங்கிருந்து இயேசுவை பார்க்கலாம் என்று காத்திருந்தான் மரத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்தார் முகம் இப்படி சரியாக தெரியும் தலையை தான் பார்க்க முடியும் நம்முடைய முயற்சியினால் தெய்வத்தை தரிசித்து விட முடியாது நம்முடைய வாஞ்சி அவர் பார்க்கிறார் அவரே தன்னை நமக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் 
அவரே தன்னை நமக்கு வெளிப்படுத்தும் பொழுதுதான் அவரை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும் இங்கு இயேசு தன்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அவனை அண்ணாந்து பார்த்து அவனோடு பேசி அவனை வா என்று அழைத்து அவன் வீட்டிலே தங்கி தன்னை வெளிப்படுத்தி ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை அவனுக்கு அருளினார் என்பதாக இந்த பகுதியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறாரு அவர் அழைக்கிற ஒரு தேவன் பாருங்கள் மத்திய பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் இந்த உலகத்தில் யாரும் சொல்ல முடியாத சொல்லாத ஒரு வார்த்தை இயேசு சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் இயேசு முழு உலகத்தையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிற நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி என்ன மொழி பேசுகிறவளா இருந்தாலும் சரி எந்த நாட்டை சேர்ந்தவளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் அப்படித்தான் ஆண்டவர் அழைப்பு கொடுக்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லாரும் என்னிடத்தில் வரலாம் யாரும் இயேசுவனிடத்தில் வரலாம் யாரையும் அவர் புறம்பை தள்ளுவது இல்லை யாரும் அவரை நெருங்கி வர முடியும் எல்லாரையும் அழைக்கிறார் என்னிடத்தில் வாருங்கள் எதற்காக அவர் அழைக்கிறார் சமாதானத்தை கொடுக்க ஒரு இழைப்பாறுதலை கொடுக்க அவர் அழைக்கிறார் அப்படி அவர் அழைக்கும் பொழுது நம்மிடத்தில் சில காரியத்தை எதிர்பார்த்து அவர் அழைக்கிறார் எதற்காக அவர் நம்மை அழைக்கிறார் என்று வேதத்தில் சில வசனங்கள் இருக்கிறாரு ஒன்று பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஒன்று பேதர் மூன்று ஒன்பது தீமைக்கு தீமையையும் உதாசனத்திற்கு உதாசனத்தையும் சரி கட்டாமல் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து ஆசிர்வதியுங்கள் நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஆண்டவர் எதற்காக அழைக்கிறார் என் பிள்ளைகளை வாருங்கள் என்று எதற்காக அழைக்கிறார் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்காக நான் ஆசிர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறேன் நம்முடைய தேவன் ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் ஆசிர்வதிப்பதை அவருடைய சுபாவம் ஆதாம் ஏவாளை உண்டாக்கி அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் ஆபிரகாமை அழைத்து ஆசிர்வதித்தார் யாக்கோபை ஆசிர்வதித்தார் ஈசாக்கை விதவிதைத்த போது நூறு மடங்காய் ஆசிர்வதித்து பெருக பண்ணினார் அவர் ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கு நாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் ஆசிர்வாதமா இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நீ வந்து சுதந்திரித்துக் கொள்ள ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவருடைய கரத்தில் இருக்கிற ஆசிர்வாதம் என்ன அது எப்படி சுதந்திரித்துக் கொள்வது என்பதை அறிந்து நீங்கள் ஜபம் பண்ணி ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என் வீட்டில் ஆசிர்வாதமே இல்லை வருமானத்தில் ஆசிர்வாதமே இல்லை பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதமே இல்லை என்று கலங்குகிறீர்களாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் உங்களை ஆசிர்வதித்து அனுப்ப போகிறார் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் நிரம்பிக்கோடு <laughs> பாவத்தை <laughs> <laughs> 
வல்லமை சாத்தானை ஜெயிக்க கூடிய வல்லமை பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ள கூடிய வல்லமை பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ளே வரும் பொழுது நம்மை வல்லமை உள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறார் பரிசுத்தமாய் வாழவர் வல்லமை தருகிறார் ஆகவே தான் இந்த ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை விரும்ப வேண்டும் எனக்கு நான் ஆண்டவரோடு நெருக்கமாய் வாழ வேண்டும் இயேசுவோடு பேச வேண்டும் அவருடைய சத்தத்தை நான் கேட்க வேண்டும் ஆவியானவர் என்னை நிரப்ப வேண்டும் என்று அந்த ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை விரும்புங்கள் அது தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறார் ஆகத்தோடு கேட்டா ஆண்டவர் தருவார் சரீரம் சுகம் இன்னைக்கு அதிகமான வியாதிக்கு முக்கிய காரணமே சாப்பிட்ற சாப்பாடு குடிக்கிற தண்ணீரம் டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க தண்ணியை சுத்தமா குடிங்க ஒரு ஒரு வியாதின்னு போயிட்டா என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு தான் டாக்டர்ஸ் முதல்ல கேட்பாங்க அது நம்முடைய சரீரத்தை பாதிக்கிறாரு அன்று சொல்றாரு உன் அப்பத்தையும் தண்ணீரை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் வியாதியை ஒன்று விட்டு விளக்குவேன் என்ன வியாதி கேன்சர் ஆஸ்துமா என்ன வியாதினால பாதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறீங்க இன்னைக்கு ஆண்டோர் விளக்குவா இன்னைக்கு உங்களுக்கு சுகம் தருவார் பயில் சுவியாதில இருந்து சுகம் கொடுத்திருக்கிறார் எவ்வளவு அற்புதமான சுகம் ஆண்டு தந்திருக்கிறார் கட்டிகளை மறைய பண்ணி இருக்கிறார் ஆண்டு ஒரு உங்களுக்கு சுகம் தர மாட்டாரா நீங்க நல்ல சுகமா இருக்கணும் வாழ்ந்திருக்கணும்னு இயேசு விரும்புகிறார் அவர் ஆசிர்வதிக்கிற ஆண்டவர் உங்களை சுகமாக்கி அனுப்ப விரும்புகிற ஆண்டவர் நீங்க தாகத்தோடு கேளுங்க எனக்கு இந்த ஆசிர்வாதம் வேணும் நீர் ஆசிர்வதிக்கிற ஆண்டவர் தானு எனக்கு சுகம் தாரும் நீங்க கேட்டா நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்க கேட்டா அந்த ஆசிர்வாதத்தை உங்களுக்கு தருவார் வாய் திறந்து கேட்டா உங்களுக்கு நல்ல சுகத்தை ஆண்டவர் தருவார் அற்புதமான சுகத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் இறுதிய வீங்கி கால் நடக்க முடியாம நொண்டியா கிடந்தேன் எனக்கு சுகம் கொடுத்த நல்ல கால்களோடு இத்தனை வருஷம் எனக்கு நீடித்த ஆயுளை தந்திருக்கிறாரே உங்களை சுகமாக்க மாட்டாரா அவரை கேலி பண்ணின அவரை பரிகாசம் பண்ணின அவரை கேவலமாய் பேசின இந்த துரோகிக்கு சுகம் கொடுத்தாரு அவரை தேடி வந்து உட்கார்ந்து வசனத்தை கேட்கிறீங்களே உங்களை அவர் சுகமாக்க மாட்டாரா இன்றைக்கு சுகமாக்குவார் எந்த வியாதியானாலும் இன்றைக்கு விளக்குவார் உங்களுடைய குடும்பத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்துவார் அது ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதம் நல்ல சுகத்தை இன்னைக்கு ஆண்டவர் தருவார் வியாதியை மாற்றுவார் அதோடு கொடுக்கிற ஆசிர்வாதம் உலக ஆசிர்வாதம் உபாகம் எட்டாம் அதிகாரம் முதல் பதினாலு வசனத்தை வாசித்து பார்த்தா ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான அத்தனை ஆசிர்வாதத்தை தேவன் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் நீ கையிட்டு செய்கிற எல்லாவற்றையும் ஆசிர்வதிப்பேன் வேலை செய்யறீங்களா வேலையில் ஆசிர்வாதம் வருமானத்தில் ஆசிர்வாதம் நீங்க நல்ல வச்சிருக்கீங்களா தோட்டத்தை ஆசிர்வதிப்பேன் வயல் நலங்கள் ஆசிர்வதிப்பேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றிலும் ஆசிர்வாதம் உடைய வருமானத்தை பெருக பண்ணுவார் விளைச்சலை பெருக பண்ணுவார் உடைய வியாபாரத்தை பெருக பண்ணுவார் உங்களை ஆசிர்வதித்து மேன்மைப்படுத்துவார் உங்களை ஆசிர்வதிக்கவே கத்தர் விரும்புகிறார் கடன் பிரச்சனையில சிக்கி இருக்கிறீங்களா கடன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அதான் ஆசிர்வாதம் அந்த ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டவர் தருவார் செழிப்பை தருவார் இது ஆண்டுடைய கரத்தில் இருக்கிற ஆசிர்வாதம் நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள அழைக்கப்பட்டவர்கள் நீங்க ஆண்டு விடத்துல உரிமையா வந்து கேளுங்க நான் ஆசிர்வதியும் நான் உடைய பிள்ளை தானே நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் பரிசுத்தமா வாழ ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் என் ஆசிர்வதியும் உரிமையா நீங்க கேட்கலாம் கத்தர்கள் ஆசிர்வதிப்பார் பாவம் செய்துகிட்டே இருந்தா கேட்க முடியாது திருடர்கள் வந்து ஆண்டு விட்ட பேர் ஆசிர்வதினு கேட்க முடியாது லஞ்சம் வாங்குறவங்க ஆண்டு விடத்தை வந்து என்ன ஆசிர்வதினு கேட்க முடியாது நீ தப்பு பண்ணுகிற அநியாய சம்பாத்தியம் வருகிறது எப்படி ஆசிர்வதிக்க முடியும் என்று ஆண்டவர் கேட்பார் உங்களை ஒப்பு கொடுங்க பரிசுத்தமாய் வாழ அர்ப்பணித்து கேளுங்க உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டவர் தருவார் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் அதுக்கு தான் ஏசு கோப்பிடுகிறார் வா நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் உன் கடன் பிரச்சனை மாற்றுவேன் உன் வறுமையை நீக்குவேன் ஆசிர்வதிப்பேன் என்று ஆண்டவர் அழைக்கிறார் ஆசிர்வாதம் ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தோரு வசனங்கள் நீங்கள் குற்றம் செய்து அடிக்கப்படும் போது பொறுமையோடே சகித்தால் அதனால் என்ன கீர்த்தி உண்டு நீங்கள் நன்மை செய்து பாடுபடும் போது பொறுமையோடே சகித்தால் அதுவே தெய்வனுக்கு முன்பாக பிரீதியாயிருக்கும் இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் எதற்காக பாடுபடுவதற்காக நன்மை செய்தும் பாடுபடுவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் நன்மைதான் செய்கிறேன் பாடு வருகிறது நான் நன்மை தான் செய்கிறேன் ஆண்டவரை நம்புகிறேன் ஜபம் பண்ணுகிறேன் பைபிள் வாசிக்கிறேன் ஆண்டவருக்கு பெரியமாய் நடக்கிறேன் ஆண்டவருக்கு தசம பாகம் எல்லாம் கொடுக்கிறேன் எனக்கு இந்த பாடுகள் வருகிறது என்று கலங்குகிறீர்களா அந்த பாடுகளுக்காக நம்மை தேவன் அழைத்திருக்கிறார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது பஞ்சமத்திலே நடக்கிற வாழ்க்கை அல்ல பாடுகள் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை அதற்கு மத்தியில் ஆசிர்வாதம் அதுக்கு மத்தியில சந்தோஷம் பாடுகளுக்கு மத்தியில தான் சந்தோஷம் 
இயேசு சொன்னார் ஒரு வாக்கு தத்தம் யோவான் பதினாறு முப்பத்தி மூன்றுல அவரை பின்பற்றி நான் ஒரு வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்னை பின்பற்றி வந்தா உலகத்தில் உங்களுக்கு பாடுகளே இல்லை உபத்திரவமே இல்லைன்னு எந்த இடத்துல இயேசு வாக்கு கொடுக்கவில்லை பாடு உண்டு வேலையில பிசினஸ்ல வாழ்க்கையில ஊழியத்துல பாடுகள் உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் நான் கூட இருப்பேன் திடன்கோள் நான் ஆசீர்வதிப்பேன் வெற்றி தருவேன் உன்னை நடத்துவேன் அதான் வாக்கு தத்துவம் பாடுகளை கண்டு சோர்ந்து போகாதங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைனாலே பாடுகள் தான் உபத்திரவங்கள் தான் நிந்தைகள் தான் நெருக்கங்கள் தான் உபத்திரவத்திற்கு மத்தியில் தான் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் ஒன்று பேதர் ஒன்று ஆறை வாசித்து பாருங்கள் நாம் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு விசுவாசி இயேசுவை பின்பற்றுகிற பிள்ளைகள் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியம் துன்பம் வரும் அதுக்கு மத்தியில வெற்றி அதுக்கு மத்தியில் ஆசிர்வாதம் அதுக்கு மத்தியில ஜெயம் அதுக்கு மத்தியில நன்மைகள் நடக்கும் அதனால துன்பங்கள் பாடுகள் உண்டு இயேசுவை நாமத்தை நிமித்தம் வரக்கூடிய துன்பங்கள் பாடுகள் உண்டு அதுல ஊழிய செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் உங்களை பற்றி எழுதுவாங்க உங்களை பற்றி மேடையில் பேசுவாங்க வால் போஸ்ட் அடித்து ஒட்டுவாங்க உங்களை பற்றி இல்லாத பொருளெல்லாம் பேசுவாங்க தாராளமாக அதெல்லாம் சகித்து போகணும் அதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்னை பற்றி யாருமே பேசக்கூடாது என்னை பற்றி யாருமே தீங்கு சொல்லக்கூடாது என்னை பற்றி யாருமே ஒன்று கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாதுன்னா ஊழியம் செய்ய வரக்கூடாது இதை ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஆரம்பத்தில் அது மாதிரி பேச்சை கேட்டு ரொம்ப சோர்ந்து போய் ஆண்டோட்ட போய் அழுதேன் ஆண்டு சொன்னார் என்னை பின்பற்றவுடனா இப்படி தான் இப்படி தான் நிந்திப்பாங்க எழுதுவாங்க பொய்யானது சொல்லுவாங்க உன்னை குற்றப்படுத்துவாங்க உன் பிரசங்கத்தை வியாகியானம் பண்ணுவாங்க அற்புதம் நடந்த அதை கூட குறை சொல்லி சர்ச்சைக்குள்ளே பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் சகித்து என் ஊழியத்தை செய்யணும் அதுக்கு ஆயத்தமாக நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் பாடுகளுக்கு சரி ஆண்டு வரே யார் என்ன சொன்னாலும் யார் என்ன பேசினாலும் யார் என்ன எழுதினாலும் நான் முன்வைத்த கால பின்வைக்க மாட்டேன் நான் உமக்காக வருகிறேன் ஒப்பு கொடுத்தேன் அதனால தான் எந்த பாடு வந்தாலும் இப்ப என்னை அசைப்பதில்லை அல்ல லூயா அவருக்காக பாடுபடுவது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அதை யோசித்து பாருங்க நமக்காக பாடுபட்ட அந்த ஆண்டு ஊருக்காய் பாடுபடுவது ஒரு பெரிய பாக்கியம் முதல் நூற்றாண்டுல நீரம் மன்னன் காலத்துல கிறிஸ்தவளுக்கு உபத்திரம் வந்தாரு அந்த உபத்திரம் மாதிரி இங்க இன்னும் வரல நமக்கு அந்த நாட்கள்ல நீரம் மன்னன் காலத்துல கிறிஸ்தவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் கண்முன்னால பெற்றோருடைய கண்முன்னால குழந்தைகள் கொலை செய்யப்பட்டாங்க அப்பமும் பெற்றோர் ஆண்டு வரை துதித்து பாடிக்கொண்டே இருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க இயேசுக்காக அடிபடுவது எங்களுக்கு பாக்கியம் இயேசுக்காக ரத்தம் சிந்து ஒரு பாக்கியம் அடிச்சு செருமைப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தினா ஆண்டு வரை துதிச்சு பாடுறாங்க இது சரித்திரம் ரோம சரித்திரத்தை வாசு பார்த்தா அது இருக்கிறது நீரோ மன்னனுடைய காலத்துல கிறிஸ்தவ உபத்தரப்பட்ட டிப்பம் அந்த இடம் அங்கு இருக்கிறது சிங்கத்திற்கு முன்பாக உயிரோடு போடப்பட்டார்கள் குடும்பம் குடும்பமாக பிள்ளைகளை பறித்து கொண்டு போக மனைவியை கொன்று கீறி போடும் கணவன் பார்த்து கொண்டு ஆண்டு வரை துதித்து பாடுவான் இயேசுவை துதித்து அழுது கொண்டிருக்கல அவங்க கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்கல என் பிள்ளை சாகிற மனைவி சாகிறாளே என்று என் இயேசுவுக்காக மறிப்பது பாக்கியம் என்று சந்தோஷப்பட்டார்கள் அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல லூயா பாடுகள் வரும் நிந்தைகள் நெருக்கங்கள் வரும் ரத்தம் சிந்த வேண்டியது கூட வரும் அதை நன்மைக்காக தீம அனுபவிச்சு பொறுமையாய் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் அப்போ சிலர் பதினாலு இருபத்தி ரெண்டுல பவுல் சொல்லுகிறார் நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகணும் பல்லோக ராஜ்யத்துக்கு போகணும்னா அநேக உபத்திரவங்கள் பாடுகள் உண்டு அது நீ ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா பாடுகள் உபத்திரவங்கள் பெருகும் அதிகமாகும் சோர்ந்து போகாதங்க அதுக்கு நாம் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அலையலூயா இயேசுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற நமக்கு அழைப்பு இருக்கிறது என்றால் அவரோடு கூட பாடு சகிக்க நமக்கு அழைப்பு இருக்கிறது அவருக்காக பாடுபட நான் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் நிந்திக்கப்படுவதற்காய் மாத்திரம் அல்ல பாடுபடவும் ரெண்டு முறை ராஜஸ்தானில் ஊழியத்திற்கு போயிருக்கும் போது மரணத்துக்கும் எனக்கும் ஒரு அடி தூரம் தான் ரெண்டு முறை தேவன் அற்புதமாய் தப்பவித்தான் அந்த நாளை நினைச்சு பார்க்கிறேன் அவ்வளவு சமீபமாய் கொடூரமான ஆயுதங்களோடு எங்க தாக்க வந்த போது உள்ளத்துல கொஞ்சம் பயம் இல்லை உள்ளத்துல ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது ரொம்ப மக இப்ப நினைச்சா பயமா இருக்கிறவங்க வந்த காட்சி அவங்க கொண்டு வந்த ஆயுதங்களை நினைச்சா ஆனா அந்த எனக்கு பயமே வரல நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஏன் பயம் வரல இவ்வளவு பெரிய ஆயுதம் கொலை செய்வதற்கு அவ்வளவு பயங்கரமா வந்தார்களே ரொம்ப பக்கத்துல வந்துட்டாங்க கொலை செய்ய ஏன் பயம் வரல அதான் ஆவியானவர் கொடுக்கிற கருபை 
பாடு வரும் உபத்திரம் வரணும் ஆனா உங்களுடைய உள்ளத்துல கலக்கம் வராது பயம் வராது ஆவியானவர் சொல்வார் பயப்படாத நான் கூட இருக்கிறேன் அந்த ஒரு தைரியப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது அவ்வளவு இனிமையான ஒரு வாழ்க்கை இயேசுவோடு வாழ்வது என்பது அவ்வளவு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை அவருக்காக மறிப்பது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அவருக்காக ரத்தம் செஞ்சு மறிப்பதை விட ஒரு பெரிய பாக்கியம் இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமில்லை ஆகவே தான் தைரியமாய் பவுல் தன் ஜீவனை கொடுத்தார் பேதுரு தன் ஜீவனை கொடுத்தார் பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலை ரத்தம் செஞ்சு மறித்தார்கள் என்றால் அவர்கள் மரணத்துக்கு என்று பயப்படவில்லை அந்த வேதனையிலே அவர்கள் கதறவில்லை சந்தோஷப்பட்டார்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நான் பாடுகள் உண்டு அதற்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஏசு உங்க மேல எவ்வளவு அனுபவிச்சிருக்கிறார் பார்த்தீங்களா அதனால் தாண்டு ஒருங்களோடு பேசுகிறார் மகனே மகளே எனக்கு யார் இருக்கிறாங்கன்னு அழுகிறியா நான் இருக்கிறேன் என்கிட்ட வா என்று ஆண்டவர் அன்பாய் அழைக்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் இழைப்பாதல் தருவேன் என்று இயேசு அன்பாக உங்களை அழைக்கிறார் அல்லவா அவர்கிட்ட வாங்க அவர்கிட்ட எங்களுடைய பிரச்சனை கொடுத்த எதுக்கு வரணும் உங்கள் பாரத்தை அவர் மேலே வச்சுருங்க அதுக்கு தான் கூப்பிடுகிறார் உன் பாரத்தை மகளே எதுக்கு நீ சுமக்கிற மகனை நீ ஏன் சுமக்கிற நீ கொண்டு வந்து என் பாதத்தில் வச்சுரு நான் பார்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதலை கொடுக்க ஆறுதலை கொடுக்க சமாதானத்தை கொடுக்க ஆண்டவர் அழைக்கிறார் வியாதின்ற பாரம் கடன் பிரச்சனைன்ற பாரம் அல்லது ஏதோ ஒரு கவலை கண்ணீர் என்ன பாரமாக இருக்கட்டும் ஆண்டோடைய பாத்தில் இன்னைக்கு இறக்கி வச்சிடணும் இறக்கி வைக்க ரெடியாக இருக்கிறீங்களா அப்போ என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா உங்களுடைய உள்ளத்தில் என்னென்ன பாரம் இருக்கிறதோ எல்லாத்தையும் ஆண்டோட்டு இறக்கி வச்சிடணும் சரியா ஆண்டு விட்டு வாங்க இயேசுவே உங்ககிட்ட நான் வந்திருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் உங்கள் மேலே வச்சிடுறேன் நீங்கள் பொறுப்படுத்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்கிறீங்களா இன்றைக்கு நீங்கள் என்னென்ன காரியத்தை சொல்லி அவர் பாதத்தில் வைப்பீங்களோ அதிலெல்லாம் அற்புதம் நடக்கும் விசுவாசிக்கிறீங்களா நான் விசுவாசிக்கிறவங்களுக்காக இப்போ ஜெபிக்க போகிறேன் நாம் ஜெபிக்கலாம் அப்படியே கண்களை மூடுங்க ஒரு நிமிடம் சொல்லுங்கள் ஆண்டு வரை இந்தந்த பாரம் இருக்குது இந்த பாரத்தை எல்லாம் உண்மை இதில் நான் வைச்சிட்றேன் அப்படின்னு இன்றைக்கி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் தகப்பனே இந்த மகளை பாருங்கப்பா இந்த தம்பியை பாருங்கள் இந்த மகனை பாருங்கள் தங்க பாரத்தை எல்லாம் உங்கள் மேலே இறக்கி வைக்கிறாங்க என்னால் அதை சுமக்க முடியல தாங்க முடியல இந்த பாவத்தின் பாரம் வியாதியின் பாரம் நிந்தை அவமானத்தின் பாரம் ஆண்டு வரை பண பிரச்சனை கடன் பிரச்சனையின் பாரம் எல்லா பாரத்தை உங்க மேல நான் வச்சிடுற ஆண்டு வரே உங்க பாதபடியில நான் வர்ற ஆண்டு வரே உங்களுடைய சமூகத்துல நான் வர்றேன் உங்களுடைய பாதத்துல இறக்கி வைக்கிறேன்னு சொல்லி ஜெபிக்கிற இந்த பிள்ளைகளை பாருங்கப்பா உங்க பாதத்துல இறக்கி வச்சுட்டாங்களே நீங்க இப்ப அற்புதம் செய்யுங்க நீங்க இப்ப விடுதலை கொடுங்க அவங்களுடைய பாவத்தை மன்னிச்சு சமாதானத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க அந்த பாவ சாபத்துல இந்த விடுதலை கொடுத்து இன்று முதல் ஆசீர்வதிங்க அந்த பொருளாத நோய்கள் மறையணும் உங்க தழும்புள்ள கரத்தினால தொடுங்க அப்பா அப்பா அவங்களுடைய மனதுருகை வியாதியஸ்தரை தொட்டு குணமாக்கினீங்களே உங்க தழும்புள்ள கரத்தினால தொடுங்க அந்த வியாதி மறையட்டும் கேன்சர் வியாதி இயேசுவின் நாமத்தில் மறையட்டும் ஆசமா வியாதி இயேசுவின் நாமத்தில் மறையட்டும் ஆத்தரைட்டிஸ் இயேசுவின் நாமத்தில் மறையட்டும் அன்றுவரை பாதிக்கப்பட்ட உறுப்புகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் அடையட்டும் ஒரு புது பலன் வரட்டும் சுகம் உண்டாகட்டும் அற்புதம் நடக்கட்டும் அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற துக்கங்கள் வளகட்டும் பணத்தின் நிமித்தமாய் தடைகள் நிமித்தமாய் நிந்தைகள் நிமித்தமாய் வருகிற எல்லா துக்கங்களும் மாறட்டும் ஒரு அற்புதத்தை செய்து பிள்ளைகளை மகிழ பண்ணுங்க இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கணும் இன்றைக்கு ஒரு மாற்றம் வரணும் இயேசு கரசுவின் நாமத்தில் வீட்டுக்குள் ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டாம்பா எல்லா சத்தனுடைய கிரியைகள் அழியணும் பொல்லாத ஆவியனுடைய வல்லமைகள் எரியணும் மந்திர பில்லி சொன்ன தகடுகள் எல்லாம் எரியணும் ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும் எந்த முதல் ஆசீர்வதிங்க அப்பா அவங்க மகிழ்ந்து உமை துடிக்க முடிக்க செய்யுங்க அப்பா உங்க கரம் தொட்டு விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அற்புதம் செய்து விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலிருந்தே நல்ல மாற்றங்களை காணட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்தவர்களே தேவ செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசிர்வாதங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தெய்வ கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக த்ரீ நைன் 
3535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com god bless you